Вітаю вас! Інформаційний ефір першого Придністровського продовжу українська редакція. Ви дивитесь програму «Вчасно». Сьогодні до вашої уваги. Переможна весна. Слободзейці відзначили 72-ру річницю визволення міста від німецько-румунських загарбників. Питання про особисте і державне. Президент Євген Шевчук провів зустріч із мешканцями села Воронково Рибницького району. Молдавські металургійний та рибницький цементний заводи відновлять свою роботу. Про це стало відомо на виїзній нараді голови уряду з главою Північної столиці. Державна підтримка галузі тваринництва – ситуація на найбільшому підприємстві Рибницького району – Молдавському металургійному заводі і пропозиції щодо спрощення оподаткування сільських жителів. Питання, що стосуються життя окремо взятої людини, села, району чи республіки загалом, змогли задати президенту Євгену Шевчуку жителі Рибницького району. Про що говорили на зустрічі у селі Воронково – в наступному сюжеті. Подвійні різниці між доходами і фактичними витратами. Така ситуація сьогодні в бюджеті практично кожного району республіки, каже на початку зустрічі президент Євген Шевчук. Половину скарбниці Рибницького району складають податкові доходи від діяльності Молдавського металургійного заводу. Навколо його роботи сьогодні багато чуток. За словами глави держави, фінансова ситуація на виробництві дійсно непроста. Підтримку підприємству надає уряд. Урядом було прийнято рішення сконцентрувати фінансові ресурси низки держпідприємств. Задяки цьому ММЗ отримало невелику можливість для закупівлі металу брухту. Очікується, що запуск буде до кінця квітня. Завод потрібно підтримувати, і уряд буде надавати допомогу і енергоносіями, і знижками із податків. Такі заходи допоможуть зберегти 2,5 тисячі робочих місць. Прохання про надання державної підтримки сьогодні висловлюють практично всі підприємства республіки. На зустрічі у Воронково його підняли представники галузі тваринництва. Просимо розглянути варіанти надання державної підтримки і підприємствам, які займаються саме цією галузю. На рівні митних зборів, зниження акцизних зборів на суму пропорційну 20-25 відсоткам, на які зменшувалися закупівельні ціни. Для сільгосфірми питання мит актуальне, оскільки підприємство співпрацює із зарубіжними колегами, купує виробниче обладнання та кормові домішки. Є положення, в відповідь з яким? Є положення, відповідно до якого все, що возиться у республіку для здійснення технологічного процесу виробництва, не обкладається митом. Для цього необхідні документи, які підтверджують, що ви маєте намір сировину або обладнання, яке завозите, використовувати у технологічному процесі. Згідно з чинним законом, вже не одне десятиліття мита не сплачуються, тобто вони нульові, їх немає. Говорили також про інший вид держпідтримки тваринництва – зниження вартості енергоносіїв. З 1 марта. З 1 березня для тих юридичних осіб, які займаються виробництвом м'яса або молока, існує знижка на електроенергію і на газ до 50%. Для отримання цієї пільги потрібно через управління сільського господарства підготувати необхідні документи. Перегляд на рахування податку на майно – ще одне прохання, яке прозвучало на зустрічі. Сьогодні у сільській місцевості податками обкладаються не тільки житлові будинки, але й всі господарські будівлі. Глава держави зазначив, що питання буде вивчено найближчим часом. Євген Шевчук наголосив ще на одному виді підтримки сільських жителів. Є така ініціатива зараз в режимі проробітки. Є ініціатива, вона зараз у режимі опрацювання. З урахуванням того, що в селах дійсно непроста ситуація і зменшується кількість жителів, уряд розглядає можливість додаткового зниження для мешканців сіл республіки вартості електрики, можливо, і інших енергоносіїв. Зустріч у селі Воронково тривала більше двох з половиною годин. За її підсумками, президентом Євгеном Шевчуком було дано низку доручень відповідним міністерствам та відомствам. Можливість безпосередньо поспілкуватися із президентом Євгеном Шевчуком напередодні була і у жителів Рибниці. Глава держави впровів прийом громадян з особистих питань. Які проблеми були озвучені – дивіться далі. На прийом до президента Євгена Шевчука Олена Прунчак прийшла просити про надання житла. Дівчина-сирота зараз влаштовується на роботу в Рибницьку друкарню. Я вчилася у Попенській школі-інтернаті, після вступила до університету, отримала вищу освіту, спеціальність дизайн і зараз потребую житла. 
Ми зараз будемо розглядати питання і в найкоротші терміни постараємося допомогти. Працюватимемо над виділенням місця у гуртожитку. Є зараз звільнених дев'ять квартир. ЖЕК подивиться, в якому вони стані, і будемо надавати сиру там. Світлана Геде теж піклується про дах над головою. В буквальному сенсі живе жінка в центрі Рибниці на вулиці Кірова. Будинки, розташовані в цьому районі, побудовані в 1957 році. Їхню покрівлю капітально ще жодного разу не ремонтували. Часи перепади температури зіграли свою роль в зношеності даху. Є проблема в тому, що... Є проблема в тому, що вони закріплені цвяхами, які вже проржавіли. Капелюшки вже відлетіли, і у нас уже навіть черепиця починає сходити. Дах під кутом, і черепиця відходить. Президент Євген Шевчук зазначає, ситуація в Рибницькому районі, як і в усій республіці, складна. Всі економічні ресурси йдуть на виплату зарплати і пенсії. Тому поки про масштабну заміну покрівель говорити не доводиться. Принцип фінансування в УЖКГ, ви знаєте, консолідована каса. Всі зібрали гроші в одну касу, потім за визначеними ступенями аварійності ремонтується. Посприяти у виплаті заслуженої оплати за працю просить Борис Бондаренко. Каже, в сільгосфірмі «Агролюка» йому і ще кільком колишнім колегам заборгували на ту оплату за три роки. Трудовий договір підписав, коли влаштовувався на роботу у 2007 році. Там було написано протягом 10-12 днів розрахуватися із комбайнером, прибраною культурою, пшеницею, ячменем. У 2015-му Борис Бондаренко за станом здоров'я звільнився, але тоді не отримав належного. З тих пір звертається в різні інстанції, щоб повернути борг. Матеріалів уже багато. Багато органів провели певний обсяг роботи і відповідали, я так зрозумів, що у прокуратурі республіки ці матеріали знаходяться. Ми з'ясуємо, що прокуратурою республіки вже вжито за вашою заявою. Всі озвучені проблеми глава держави взяв під особистий контроль. Подібні зустрічі пройдуть і в інших містах республіки. Попередній запис ведеться в громадських приймальнях президента Євгена Шевчука. У Рибниці відновлюють роботу два бюджетоутворюючих підприємства. Про це стало відомо на виїзній нараді голови уряду з главою міста. Йдеться про Рибницький цементний комбінат і Молдавський металургійний завод. Подробиці розповімо далі. Рибницький цементний комбінат відновив роботу на початку місяця. Поки запущені дві печі, незабаром задіють і третю. У тому, що підприємство знову на плаву, велика заслуга держпідтримки, зазначає глава міста. І вже сьогодні прогнозує високі результати від майбутньої роботи. Протягом сезону, за словами керівництва підприємства, буде вироблено трохи більше 400 тисяч тонн. Це близько 40% від максимальних можливостей підприємства. Доходи від випуску такого обсягу продукції дозволять району як мінімум здійснювати виплати за ключовими соціально захищеними статтями. Також у планах модернізація підприємства – мета – знизити енергоспоживання. Це як наслідок підвищить цінову конкурентоспроможність продукції комбінату за рахунок зниження витрат на газ. Інтенсивна робота ведеться і на Молдавському металургійному заводі. Повним ходом ідуть поставки сировини. Будемо сподіватися, що наші надії виправдаються, і підприємство буде працювати вже з квітня місяця ритмічно. Можу сказати, що працівники заводу вже з 1 квітня переведені на повний робочий тиждень. Це теж не може нарадувати, бо вже в травні ми отримаємо більші суми виплат в бюджет району. З огляду на те, що дані підприємства забезпечують 80% надходжень до місцевої скарбниці, із відновленням їхньої роботи доходи рибницького бюджету вийдуть на плановий показник. Це дозволить місту своєчасно і в повному обсязі виконувати свої соціальні зобов'язання. Заборгованість перед бюджетниками планують погасити у цьому році. Про це заявив голова уряду Павло Прокудін. Він назвав два можливих джерела фінансування. Це пропозиції Придністровської комерційної організації та гуманітарна допомога Росії. Більш докладно – далі. Якщо все піде так, як планує уряд, ситуація для населення у республіці складеться сприятливо, навіть не зважаючи на складні зовнішні економічні умови. Отже, борги з зарплат бюджетникам вирішено повернути в цьому році. Але грошей у бюджеті на це немає, кажуть представники уряду. Саме тому під час чергового відрядження у Москву звернулися до Росії з проханням надати цільову гуманітарну допомогу. Кошти підуть виключно на виплати населенню боргу із зарплати. На сьогоднішній день питання також розглядається в Російській Федерації. На сьогодні питання також розглядаються в Російській Федерації. Скажімо так, шансів, що допомога буде, набагато більше, ніж що її не буде. Тому хотів би заспокоїти всіх. Уряд свої зобов'язання в цій частині в 2016 році безумовно виконає.
Якщо Росія надасть фінансову допомогу, у республіку надійде іноземна валюта. Це сприятиме відновленню балансу на валютному ринку. Іншими словами, у придністровських обмінниках з'являться російські рублі. Також уряд готовий взяти кредит і від найбільшої придністровської комерційної організації. Проблема в тому, що позику комерсанти готові надати в рублях. Але одномоментна поява на ринку 300 мільйонів рублів, не підкріплених валютою, може призвести до ще більшого дефіциту іноземних грошей. Проте, з огляду на звернення до Росії, уряд погодився з пропозицією взяти позику у рублях. Залишаються і питання, які ще належить обговорити з кредитором, наприклад, термін повернення. Виникає питання щодо курсової різниці. Якщо на момент повернення буде курс інший, ми будемо повертати в рублях ПМР більшу суму, ніж позика, тому повинно бути джерело фінансування. Як проводити виплати заборгованості із зарплат, ще будуть вирішувати. Але в уряді вважають, що швидше за все виплати населенню пройдуть у найближчі місяці. Як би нам не хотілося сьогодні взяти і одразу почати. Як би нам не хотілося сьогодні взяти і відразу почати виплати, якщо говорити чесно, то в квітні навряд чи можливо почати виплачувати, тому що ми обмежені рамками закону. Вже вжито додаткових заходів, щоб знизити тиск на курс рубля. Так, за пропозицією імпортерів паливно-мастильних матеріалів, Уряд звернувся до президента з пропозицією знизити акцизи на ведення ПММ на 10%. Як запевняють представники заправного бізнесу, у цьому випадку вони знизять і роздрібні ціни. Інформація з їхніх вуст лунала, що якби знизилася ціна, у нас би фури транзитом заправлялися, і на тендері про це вони теж говорили. Тому це не наша ініціатива, а імпортерів. Подивимося, що дасть цей експеримент. Єдине питання, на який термін ми пропонуємо указ – до 1 липня 2016 року? Президент пішов на зустріч і підписав указ про зниження акцизів на паливо. Уряд також змінив мета на привізні м'ясо, рибу, молоко і низку інших товарів. Вони знижені, але залишаються досить високими, що робить везення цих товарів економічно вигідним. Наприклад, на молочну продукцію мито складе 15 центів за кілограм, на охолоджену курятину – 40 центів. При цьому уряд, щоб підтримати вітчизняне виробництво, із початку року знизив місцевим підприємцям ціну на газ та електроенергію. Так, ми проводили аналіз по кожному. Ми проводили аналіз за кожною з товарних позицій. Спільно з представниками виробників уточнювали, яка ставка мита сприятиме розвитку конкурентних умов. З аналізу тих ситуацій, які були після ведення загороджувальних мит, на сьогодні у нас є динаміка, коли вітчизняні виробники підвищили своє виробництво і реалізацію. Ми вважаємо можливим протягом усього періоду до 1 липня моніторити ситуацію як за купівельними цінами ввезення, так і за роздрібними цінами. У Придністров'ї привізні продукти приблизно вдвічі дорожчі, ніж за кордоном, хоча мита у нас нижчі, ніж у інших країнах, неодноразово зазначали в уряді. Але боротися із завищенням цін не дозволяють чинні закони, які депутати міняти не погоджувалися. Тепер уряд зменшує мити на ці товари, де ставки дійсно високі, але одночасно у черговий раз пропонує депутатам збільшити перелік товарів, на які торговельна надбавка не може бути вища 30%. У нас є пропозиція про розширення списку соціально значимих товарів. В антикризовій програмі у нас є пропозиція щодо розширення списку соціально значущих товарів, контроль за ціноутворенням яких може бути встановлений урядом. І вважаємо, якщо вжити цих заходів, ефект від зниження імпортних мит може бути позитивний. Мита зменшується на період до 1 липня. Тепер багато що залежить від перекупників. Від того, чи знізять вони ціни і залежить, якими будуть мита у майбутньому, зазначили в уряді. З пам'яттю в серці. Сьогодні в Слободзеї відзначають 72-ру річницю звільнення міста від німецько-фашистських загарбників. З нагоди свята на меморіалі воїнської слави відбувся урочистий мітинг. Побувала на ньому і Олена Копець. День визволення рідного міста назавжди залишиться в пам'яті у Пантелея Звягіна. Ветеран згадує, 11 квітня 1944 року на вулиці була теж похмура холодна погода. На світанку до Слободзеї заїхала кінна розвідка. Військові доповіли про розташування фашистів. І вже через декілька годин почалися страшні обстріли. Бої були запеклі. Німецькі літаки прилетіли від Незавертальівки і нашу Слободзею почали бомбити. Постраждало дуже багато людей. Мирні люди гинули цілими сім'ями. Німці думали утриматися тут, на Дністрі, і навіть піти звідси в наступ. Але у них нічого не вийшло. 
Окупація міста німецько-фашистськими загарбниками розпочалась влітку 1941 року. Майже три роки слободзиці перебували під гнітючою владою ворожих військ. Червона армія, люди зустрічали зі сльозами на очах. Тут були важкі часи під час окупації. Людей вивозили до Німеччини, вивозили всю провізію, могли розстріляти людину ні за що. Дуже важко було. Змиритися з владою окупантів мешканці не могли. В містах і селищах району створювались підпільні загони. На мітингу згадували, в лютому 44-го року слободзейські підпільники були розкриті і розстріляні. До переможного квітня вони не дожили лише два місяці. В апрелі місяця. У квітні 44-го року 37-ю армією 3-го українського фронту під командуванням генерала армії Малиновського після запеклих боїв Слободзея була звільнена від німецько-румунських загарбників. Боях за визволення міста і низки інших населених пунктів району загинуло 6 тисяч 678 воїнів. Вшанувати пам'ять бійців Червоної армії, які віддали своє життя за щасливе майбутнє, сьогодні прийшли вдячні мешканці, представники громадських організацій, козаки і школярі. Ми повинні пам'ятати про те, що вони звільнили наше місто, і ми повинні бути їм вдячні за те, що ми зараз живемо і радіємо життю. Це свято об'єднує усіх нас, і молодь, і, і середнє покоління, і в місті з ветеранами об'єднує це патріотизм наших людей і, і ще раз скажу, гордість за ту велику перемогу, яку принесли нам оці наші ветерани, яким вже за 90 років, але вони ще стоять і дай Бог їм здоров'я ще на багато літ. Як дани на пам'яті за безсмертний подвиг до гранитних плит лягли живі квіти. 72-й річниці визволення Григоріополя і Терасполя від німецько-румунських загарбників присвятили легкоатлетичний марафон. Його провели під гідою фізкультурно-спортивного товариства «Динамо Центр». У забігу на дистанцію трохи більше 42 кілометрів взяли участь співробітники МВС ПМР. Маршрут проходив трасою Терасполь-Григоріополь. Організаторами заходу виступили управління кадрами роботою з особовим складом і головне управління у боротьбі з економічними злочинами та корупцією Міністерства внутрішніх справ ПМР. Організовує цю акцію, ми переслідували кілька цілей. Організовуючи цю акцію, ми переслідували кілька цілей. Перша – це, зрозуміло, популяризація спорту та фізичної культури серед працівників органів внутрішніх справ. Друга мета – це вшанування воїнів-визволителів, які 72 роки тому саме у ці квітневі дні звільняли нашу республіку від німецько-румунських загарбників. Час подолання дистанції – 5 годин. Першим фінішну лінію перетнув Іван Назарко, другим дистанцію подолав Василь Дідик, наступним фінішував Костянтин Шикин. Минулої неділі пройшли повторні вибори депутатів міськрайрад та голів сільських адміністрацій. У Рибницькому районі їх обирали у двох селах. Також у низці населених пунктів відбулись додаткові вибори депутатів сільських рад. Прохід та результати голосування в нашому наступному сюжеті. 29 листопада минулого року у селах Брощани і Леніну вибори депутатів міськрайради були визнані такими, що не відбулися. Цієї неділі виборцям надали повторну можливість обрати депутата, який буде представляти їхні інтереси на рівні міста та району. Так повинен кожен громадянин ПМР віддати свій дом. Повинен кожен громадянин Придністров'я виконати свій обов'язок, щоб людям було легше жити. Проявлення громадянської активності як допоможе. Прояв громадянської активності якось допоможе, що-небудь зміниться. Також жителі деяких сіл Рибницького району додатково обирали депутатів сільських рад. Вибори на всіх дільницях відбулися. Найбільшу активність виборці проявили у селі Леніно. Там явка склала майже 70%. За підсумками голосування виборців, вибори відбулися на всіх округах і дільницях. Що стосується повторних виборів голови адміністрації села Леніно, вони також пройшли, був обраний кандидат, який висувався. Загалом вибори пройшли без порушень, без зауважень. Ці дільниці вчора відкрилися вчасно о сьомій ранку. За підсумками виборів, кількість депутатів сільських рад збільшилася на п'ять народних обранців.
Минулої неділі в Дубасарському районі теж пройшли повторні вибори до Ради народних депутатів по одному міському, 20-му округу та двом сільським виборчим округам у селі Роги. 29 листопада 2015 року вибори на них були визнані такими, що не відбулись. Вчора виборцям надали повторну можливість обрати депутата, який буде представляти їхні інтереси на рівні міста і району. Голосування почалося о 7-й ранку та проходило активно. І вже до 12-ї години у сільських округах було подолано поріг у 25 відсотків, необхідний для визнання виборів такими, що відбулись. У місті на цей час проголосувало 18 відсотків виборців, але до 20-ї години за свого обранця віддала голоси майже третина виборців. Найбільшу кількість – за Олександра Паскаля. Він і займе депутатське крісло у Дубасарській міськрайраді. В селі Роги до місцевої ради увійшли Світлана Цуркан та Наталія Федотова. У Кам'янці на базі політехнічного технікуму пройшов ярмарок навчальних місць «Парад професій-2016». На ньому було представлено п'ять вищих і сім середніх навчальних закладів професійної освіти республіки. Відвідало ярмарок близько трьохсот старшокласників з усіх шкіл району. Уже другий рік ярмарок навчальних місць збігається з днем відкритих дверей Кам'янського політехнічного технікуму. Сьогодні це один з найстаріших навчальних закладів республіки. Тут близько 300 студентів опановують 5 спеціальностей та 4 професії – технологи, харчової промисловості, офіціанти, трактористи, менеджери в сфері сервісу. Всі ці фахи затребувані на ринку праці як району, так і республіки. У новому навчальному році ми будемо проводити набір з двох спеціальностей. Це економіка та бухоблік у галузях і технічне обслуговування та ремонт автомобільного транспорту. Крім цього, за професією – кухар-кондитер. Відвідувачам ярмарку була представлена не тільки інформація про навчальний заклад, а й виставки та майстер-класи. Сьогодні я побачила, як оформляють торти. Особливо мені сподобалася виставка «Желе». Я для себе вже точно вирішила, що буду поступати в Кам'янський технікум на кухаря. Всі навчальні заклади розміщувалися в окремих аудиторіях. Така форма проведення, на думку організаторів, дає можливість старшокласникам безпосередньо поспілкуватися з їх представниками та отримати у них всю необхідну інформацію. Така робота з класом, з кожним випускником індивідуально, питання, на які ми відповідаємо, дуже ефективна. І найголовніше, що ми бачимо результат нашої роботи. Ми потім зустрічаємо дітей Кам'янського району в наших аудиторіях аудиторіях, як студентів. З вибором професії я вже визначився. Після закінчення 9 класу хочу поступати до Тераспольського медичного коледжу на професію медбрат. Я хочу допомагати людям. Мені, як абітурієнту, це мероприємство дуже допомогло визначити свою майбутню професію. Я хочу стати лінгвістом-перекладачем. Ця ярмарка професій – дуже корисна річ, і я надіюся, що і іншим, поки ще школярам, вона допоможе на кінець визначити свою професію. Такі заходи спрямовані в першу чергу на те, щоб підготувати і залучити в народне господарство району фахівців, кажуть, в центрі зайнятості. У нас затребувані у Кам'янському районі виноградарі, кухарі, бармени та офіціанти. Традиційно бракує таких кадрів, як вчителі та лікарі. Дуже чекаємо на наших випускників вдома, бо ми хочемо, щоб наш район процвітав, щоб молоді люди поверталися назад. Створене інформаційне поле відображало повний спектр галузей народного господарства і професій, які можна отримати у вищих і середніх навчальних закладах республіки. І це все. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось, як завжди, вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідромедцентр, 12 квітня очікується хмарна погода. В день місцями короткочасний дощ. Вітер південно-східний – 5-8 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі – 8-10 градусів тепла, в день – 17-19 вище нуля. У столиці вночі – 9-11, в день – 18-20 з позначкою плюс. Атмосферний тиск – нижчій норми.